Assalamu alaikum aziz ustazlar. Bugün de sohbetimiz mazusu telaffuz ve imla miyorları. Telaffuz ve imla miyorları ne fakat ona tılı uçun, belki barca fallarını yakışı uzlaştırılışı uçun asasi tamoyil xısablanır. Çünkü bizden ağızdaki nutkumuz ravan, tasırcan, hende çıraylı çıkışı uçun biz sözlerinin manasını doğru anlayıp, onların doğru telaffuz kılıp, hem de onların yazıda doğru ifadeleri alışımız gerek buladı. Gelin, bugün sohbetimizde, bana şu mavzu otelgende, kaysa usullerden faydalanganımızda, okuçular için yakışı netice veriş hakkı da geplaşıp otsak. Sözlerinin yazılıştaki barqararlık, katilik, milletini yaktırlıkke, manavi cipslikke yetekleydi. Şu manada, her bir hak, Öz tülünün imla faydalarını işlep çıxadı, onu ameliyatke tatbiq etadı. Uzbekistan Respublikası Vazirlar Mahkeması 1995 yıl 24. avgustu 339. sonli Uzbek tülünün asasi imla faydalarını tasdiqlaş doğrusu da karar kabul kıldı. Uş bu karar 7 bölüm 82 banddan ibarat. Uzbek tülünün asasi imla faydaları harflar imlası, Ular o'z navbatda unlilar imlosi hamda undoshlar imlosiga bo'linadi. Asos va qo'shimchalar imlosi qo'shib yozish, chiziqcha bilan yozish, ajratib yozish, bosh harflar imlosi hamda ko'chirish qoidalaridan iborat. Ona tili darsliklarida ushbu qoidalar ketma-ketlikda berilmaydi. Balki ma'lum bir mavzu o'tilganda, masalan, qo'shma otlar yoki qo'shma sifatlar mavzular o'tilganda yoki yuklamalar o'tilganda ularni qo'shib, ajratib yoki chiziqcha bilan yozish qonun qoidalari o'rganiladi. Ona tili darslarida eng ko'p olinadigan yozma ish turi bu diktant hisoblanadi. Bu tabiiy, chunki diktant o'quvchining yozma savodxonligi qay darajada ekanligini ko'rsatib beruvchi yozma ish turi hisoblanadi. O'qituvchi tomonidan aytilgan so'zlarni o'quvchilar qog'ozga tushirib boradilar va o'qituvchi ularni yig'ishtirib olib, ularni ketma-ket baholay boshlaydi. Bu usulimizda esa o'quvchi qo'liga tayyor matn tutqaziladi va bu matnda mavjud bo'lgan imloviy xatoliklarni aniqlash topshiriladi. O'quvchilar bir necha dars davomida olgan nazariy bilimlarini mana shu matn ustida ishlab, shu imloviy xatoliklarni topib, har bir xatolikni qoida asosida isbotlashga harakat qiladilar. Mana bu yerdagi matnda bir necha o'rinda xatoliklar mavjud. Bunlar kanday hatalıklar? Muhandis. Ayet bu çiçek gerek ki bu yerde ki H ve H ne farklı maslak, ne fakat mektup okuyucular ge, belki katta yaşta gelir ge han, has, xüsusiyettir. Çünkü çün bu sözler net imla dage kurulmuşuna yaşlab, islab alışımız gerek bolada. Xabce, mana bu yerde, cerrengli undaş bulan tuğgeyen sözler, bazen talafuzda cerrengsizleşene, bıssız bulan. Aldığın derslerde ayet bu etken edik. Cerrengli undaş yazıda saklanıp kalışını bala kayda arkayı bilişi lazım. Xüsab ki bu yerde P undaşını oranda B kullaş lazım idi. Mümkün, unliler imlası bölümünde alakıda kursatıp otilgen muhun mümkün kabı sözlerdeki ikinci buğundaki I unlisi U tarzda aytılsa ham lekin ular yazıda I Şeklide yazılışı Allah'da ayetim otilgen. Şunun için okuçu bu kaydanı ameliyatke tatbiq etken halde topa alışı kerek. Bu niyat eti uçu bu yerde hem de tuğuşu buluşu kerekliğini okuçu yaxşı anlayı alışı kerek. Zeba hulkli hulk sözünü x undaşı bilen yazılışını okuçu yaxşı biliş kerek. Kurup durupmuz ki matında 6 oranda imlavi hatalıkke yol koyulgen. Ve her bir hatalık zamiri de kaysıdır bir imla koydasını biliş yok ki bilmaslık yotar ikan. Nabbattaki topşırığımız bu asas ve kuşumçalar imlası bölümünü müstahkemlaş için istelgen sınıf okuçularına topşırılışı mümkün. Bu 5. sınıftan 11. sınıf keçe bölgen okuçularına nazari bilimlerini ameliyatı kullaş için tavsiye etiladi. Toy falaş cedvalı. Okuçilerge bir neçə söz berilədi, həm də ularge egeli kuşumçası kuşulgəndi, ularda qanday fanetik uzgarış, roy berişi mümkünlüğünü belgeləş topşırılədi. Namuna sifatıdır, bu yerde orın sözüge egeli kuşumçası kuşulgəndi, 
tovush tushish hodisasi. O'rni, o'rnim, o'rning kabi tarzda yozilishi mana bu yerda plus belgisi bilan ko'rsatib berilgan. Qolgan so'zlarni o'quvchilar o'zlari mustaqil ravishda bajaradilar. Keyingi topshirig'imiz juda ham ko'p o'quvchilarimiz xatolikka yo'l qo'yadigan xatolik bu so'zlarni qo'shib yozilishi, ajratib, qanday chiziqcha bilan yozilishi. Mana shularni mustahkamlash uchun beriladigan topshiriq. Ushbu topshiriqda o'quvchilarga bir necha so'zlar taqdim etiladi va bu so'zlarni mana bu shartli belgi o'rnida ular qo'shib yoziladimi, ajratib yoziladimi yoki chiziqcha qo'yiladimi, mana shuni ma'lum bir ustunlarga ajratish topshiriladi. Va har bir so'zning ma'lum bir ustunga joylashtirilishi ularni so'zlarni qo'shib yozish, ajratib yozish, chiziqcha bilan yozish bo'limlaridagi olgan bilimlarini amaliy tarzda namoyon etishlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Masalan, ko'zoynak. Ko'zoynak so'zi qo'shib yoziladi degan ustunga joylashtiriladi. Nima uchun? Chunki bu yerda qoidamizga ko'ra ushbu qo'shma so'zimiz ikkita turdosh otdan tashkil topgan. Ikkita turdosh otdan tashkil topgan qo'shma otlar esa albatta qo'shib yoziladi. Sotib olmoq qo'shma fe'li ajratib yozish bo'limida alohida ko'rsatib o'tilgan qo'shma fe'llar doimo ajratib yoziladi. Uchinchi ustunimizga misol tariqasida biz Markaziy Osiyo yasama otini keltirishimiz mumkin. Chunki imlo qoidalarida agar qo'shma otning ikkinchi qismi ataqli otdan iborat bo'lsa, ular ajratib yoziladi degan maxsus qoida turibdi. Shunga ko'ra o'quvchi Markaziy Osiyo so'zini uchinchi ustunga joylashtirishi kerak bo'ladi. Alohida to'xtab o'tishni xohlardik. Bu yerda yildan yilga, ko'pdan ko'p, tekindan tekin, kundan kunga kabi so'zlarimizda ko'pchilik o'quvchilarimiz chiziqcha qo'yib yozishni odat qilganlar. Lekin bu yangi imlo qoidalariga ko'ra birinchi qismda chiqish kelishiga, ikkinchi qismda jo'nalish kelishiga mavjud bo'lgan so'zlarda chiziqcha qo'ymay ajratib yoziladi. Agar so'zning ikkinchi qismida jo'nalish kelishiga qo'shimchasi mavjud bo'lmasa ham, birinchi qismida chiqish kelishigini o'zi ularni ajratib yozish uchun asos bo'ladi. Masalan, tekindan tekin, ko'pdan ko'p kabi so'zlarimiz ajratib yoziladi. Har bir yozilayotgan so'zni ma'lum bir qoida asosida ushbu ustunlarga ajratib yozish o'quvchini ushbu bo'limlarni qanday o'zlashtirganligini yaqqol ko'rsatuvchi ko'zgu hisoblanadi. Keyingi bosh harflar imlosi bo'limini mustahkamlash uchun har sohadan bir shingil deb nomlangan topshiriqni tavsiya etamiz. Bunda o'quvchi turli fanlardan olgan bilimlarini yozma ravishda qanday ifodalay oladi va bu yerda bosh harflar imlosiga qanday e'tibor berishi asosiy e'tiborda bo'ladi. Dastlabki savolimizda Sankt-Peterburg shahri qaysi davlat hududida joylashgan o'quvchi davlat nomi tarkibidagi har bir so'z bosh harf bilan boshlanishini yaxshi bilishi lozim. Bu qoidalarda alohida aytib o'tilgan. Keyingi savolimizda jimjitlik romanining muallifi kim? O'quvchi Said Ahmad ismini yozar ekan, shaxs nomlarini bosh harf bilan yozilishini esda tutishi kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, 9 may qanday bayram sifatida nishonlanadi? O'quvchi xotira va qadrlash kuni deb yozar ekan, bayramlar tarkibidagi faqat birinchi so'z bosh harf bilan yozilishini yaxshi bilishi kerak bo'ladi. Qolgan savollar ham bosh harflar imlosini mustahkamlash uchun xizmat qiladi. Erkin Vohidov qanday unvonlar bilan taqdirlangan? Bu yerda o'quvchi O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlangan deb yozar ekan, bu oliy darajadagi mukofot bo'lganligi uchun O'zbekiston so'zi ham, qahramoni so'zi ham bosh harf bilan yozilishini nazarda tutishi kerak bo'ladi. Navbatdagi savollarda ham, ya'ni quyosh tizimidagi sayyoralarni bosh harf bilan yozilishi, mahsulotlarga berilgan shartli nomlarni qo'shtirmoq ichida bosh harf bilan yozilishi yoki bo'lmasa ham oliy ta'lim muassasasining imlosi ham bosh harflarga bog'liq ekanligini o'quvchilar yaxshi yodda tutishlari kerak bo'ladi. Ko'chirish qoidalari bo'yicha olingan bilimlarni mustahkamlash uchun 
kuydagi usulni tavsiya etamiz. Ya'ni o'quvchilarga bir necha so'z topshiriladi va bu so'zlar orasidan satrdan satrga bo'g'inlab ko'chirilmaydigan birliklarni belgilash asosiy maqsad qilib olinadi. Umar, o'zmu, dengiz, aka, daraxt, bmt, ma'lum, opa, maishat kabi so'zlarni qaysi biri satrdan satrga ko'chirilmaydi. O'quvchi ushbu so'zlar orasidan Umar, o'zmu, aka, bmt hamda opa so'zlarini belgilaydi. Nima uchun? Chunki qoidalarimizga ko'ra Umar, aka va opa singari so'zlarimizda bir bo'g'in bir unlidan iborat bo'lganda ular satrdan satrga ko'chirilmasligi alohida aytib o'tilgan. Undan tashqari qisqartmalar ham satrdan satrga ko'chirilmasligi qoida sifatida alohida e'tirof etilgan. Shuning uchun o'quvchilar ushbu so'zlarni belgilab qo'yadilar. Juda ham ko'pchilik o'quvchilar yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xatolik bu x va h tovushlarini ajrata olmaslik. O'quvchilarimizga x va h undoshlari qatnashgan bir nechta so'z va nuqtalar o'rniga zarur xarfni qo'yish topshiriladi. Keyin esa ularni tayyor varianti orqali solishtirib ko'riladi. O'quvchilar bu so'zlar orqali o'zlarini xatolarini to'g'rilab oladilar va ushbu so'zlarni qanday yozilishini keyinchalik ham eslab qoladilar. X va H ni farqlamaslik nutqimizda paronimlar bilan bog'liq xatoliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Avvalan bor o'quvchi nutq vaziyatidan kelib chiqqan holda qaysi so'zni qo'llayotganini aniq bilishi kerak. Chunki bular o'rtasidagi farqni bilmaslik juda ham qo'pol xatolarga olib kelishi mumkin. Bu ayniqsa yozma nutqda alohida ko'rinadi. Shoh, podshoh ma'nosidagi hamda shoh, shohshaba ma'nosidagi so'zlarni o'zaro farqlamaslik yozuvda yaqqol aks etib qolishi mumkin. Xo'sh, x va h ni qanday farqlaymiz? Garchi bularni farqlash uchun alohida bir qoida mavjud bo'lmasa-da, ma'lum darajada ularni farqlay olish uchun bizga oltin qoidalar xizmat qilar ekan. Keling shular bilan tanishib chiqamiz. Tilimizda qo'llanadigan ko'pgina so'zlarda e unlisidan keyin h undoshini qo'llanishi odatiy holdir. Albatta, rus tili va yevropa tillaridan kirgan so'zlar bundan mustasno. Ehson, ehrom, ehtimol, ehtiyot, ehtiyoj, bih va hokazo so'zlarimizda h undoshi yoziladi. I unlisidan keyin esa ko'pincha x undoshi qo'llanadi. Buni biz ixlos, ixcham, ixtiro, ixtisos, mix kabi so'zlarda ko'rishimiz mumkin. Lekin har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu yerda ham istisno mavjud, ya'ni ihota, imtihon, nihol, nihon kabi so'zlarimizda h undoshini qo'llanganligini va ular alohida alohida bo'g'inlarda mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tilimizda ko'p qo'llanadigan taxt, paxta, baxt, karaxt, daraxt kabi so'zlarda t undoshidan oldin x yoziladi. Lekin bu yerda ham istisno bor, chunki mahtal so'zida h harfini qo'llashimiz lozim bo'ladi. Hamda o bilan tugagan so'zlarimizda o unlisidan keyin h harfini qo'llashimiz lozim bo'ladi. Siyoh, guvoh, shoh, goh moh kabi so'zlarimizda h undoshi qo'llanadi. Bu yerda ham istisno mavjud, chunki shoh shabba ma'nosidagi shoh so'zimizda h undoshi qo'llanadi. Hurmatli ustozlar, to'g'ri talaffuz hamda yozma savodxonlik faqatgina darslar uchun emas, balki kundalik turmushimizda ham alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun darslar davomida biz aytib o'tgan usullardan foydalanish katta samara berishiga ishonamiz. Eng yaxshi usul esa badi kitob o'qishni tavsiya etishdir. Xayr, salomat bo'ling.
Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugungi mavzu masshtab bo'yicha amaliy mashg'ulot. Bugungi mavzuda masshtab, uning turlari haqidagi bilimlarni yodga olamiz. Inson hayotida masshtabning roli haqida suhbatlashamiz va masshtab yordamida masalalar yechamiz. Bugungi mavzu hayot bilan bog'langan. Siz kundalik turmushda bu atamaga juda ko'p duch kelasiz. Agar sizga bekatdan uyingizgacha bo'lgan masofa 2 km bo'lib, uni qog'ozda tasvirlash topshirig'i berilsa, siz buni qanday bajarasiz? Unda sizga nima yordam beradi? Albatta, siz bu masofani kichraytirishingiz kerak. Unda sizga masshtab yordam beradi. Masshtab joydagi masofaning chizmada Planda, haritada, tasvirlaganda necha marta kichraytirilganligini ko'rsatuvchi kasr sondir. Mashtab so'zi nemis tilidan olingan bo'lib, mar, o'lchov, stab, tayoq degan ma'nolarni anglatadi. Demak, kasr son deganimizda mana bu maxrajdagi raqam shu haritada, planda, chizmada yer yuzidagi joyning necha marta kichraytirilganligini ko'rsatadi. Masshtab atamasini o'quvchilarga soddaroq qilib tushuntirish uchun quyidagi rasmdan foydalanishni tavsiya etaman. Mana bu o'ychani 100 marta kichraytirib, qog'ozda tasvirlash topshirig'i berilsa, sizga har bir o'lchamni 100 marotabadan kichraytiramiz. Demak, bu o'lchamlar metrda berilgan. Siz uni santimetrga aylantirasiz va uni 100 ga bo'lsangiz, mana bu raqamlar hosil bo'ladi. Demak, bu chizmaning masshtabi 1 bo'lu 100, ya'ni joydagi masofa 100 marta kichraytirilganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu joy planida ham haqiqiy masofa 750 metr. Plandagi masofa esa 7,5 sm. Demak, joydagi masofani 750 metrni 7,5 sm ga bo'lsak, bu 10 ming marta kichraytirilganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, planda 1 sm joyda 100 metr masofa tasvirlangan. Planning masshtabi 1 bo'lu 10 ming. Bu yerda 10 ming sm, agar uni metrga aylantirsak, 2 ta 0 ni o'chirsak, 100 metr hosil bo'ladi. Xaritalar ham masshtabiga ko'ra turlarga bo'linadi. Siz ko'rib turgan mana bu xaritalarda yer sharidagi turli xil hududlar tasvirlangan. Demak, dunyo siyosiy xaritasining masshtabi 1 bo'lu 80 million. Unda butun yer shari tasvirlangan. Yevrosiyo materigining xaritasi esa 1 bo'lu 50 million masshtabda. Unda bittagina materik tasvirlangan. O'zbekiston tabiiy xaritasining masshtabi esa 1 bo'lu 4 million. Mana bu Qizilqum tabiiy geografik okrugining xaritasi esa 1 bo'lu 2 million 700 ming masshtabga ega. Demak, geografik xaritalarda tasvirlanayotgan hudud qanchalik kattalashgan sari masshtab shunchalik maydalashib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Xaritalar ham masshtabiga ko'ra turlarga bo'linadi. Yirik masshtabli xaritalar 1 bo'lu 10 mingdan 1 bo'lu 2 milliongacha O'rta masshtabli xaritalar 1 bo'lu 200 mingdan 1 bo'lu 1 milliongacha. Mayda masshtabli xaritalar esa 1 bo'lu 1 million va undan kichik xaritalardir. Globuslar ham hajmiga ko'ra bir-biridan farq qiladi va shunga ko'ra ularning masshtabi ham har xil. Demak, siz ko'rib turgan mana bu o'quv globusining masshtabi 1 bo'lu 50 million O'zbekiston Milliy universitetida saqlanayotgan Toshkent globusining masshtabi esa 1 bo'lu 7 million. Demak, bu yerda 1 sm joyda o'quv globusida 1 sm da 50 million sm masofa bo'lsa, mana bu Toshkent globusida 1 sm da 7 million masofa aks etgan. Globuslar ham masshtabiga ko'ra uch guruhga bo'linadi. Mayda masshtabli globuslar masshtabi 1 bo'lu 83 million O'rta masshtabli globuslar masshtabi esa 1 bo'lu 40 milliondan 1 bo'lu 70 milliongacha. Yirik masshtabli globuslar masshtabi esa 1 bo'lu 30 milliondir. Masshtablar uch xil ko'rinishda bo'lishini yaxshi bilamiz. Ular sonli masshtab, nomli masshtab va chiziqli masshtab. Agar masshtab 1 bo'lu 25 ming, 1 bo'lu 1 million kabi ko'rinishlarda bo'lsa, bu sonli masshtab. Ya'ni, mana bu maxrajdagi sonlar 
haritada necha marta kichraytirilganligini ko'rsatilyapti. Bu yerda bu raqam santimetrda bo'ladi. Agar nollar soni ko'p bo'lsa, uni kilometrga aylantirish uchun 5 ta nolni o'chirish kerak. Bu yerda agar 2 ta nolni o'chirsak, 250 metr hosil bo'ladi. 1 santimetrda 250 metr deb yozilsa, bu nomli masshtab hisoblanadi. Chiziqli masshtab yordamida masofani yana ham osonroq aniqlash mumkin. Demak, sirkulning har ikki uchini aniqlanayotgan hududga qo'yiladi va uni chiziqli masshtab ustiga oborib, qancha masofa ekanligini aniqlash juda oson. Masshtabning inson hayotida juda katta ahamiyati bor. Bino inshootlarni barpo yetishdan avval ularni kichaytirilgan ko'rinishi modellashtiriladi hamda mashtab yordamida ko'rsatiladi. Siz ko'rib turgan mana bu maktabni qurishdan avval uning plani chizib olinadi va shu plan asosida maketi tayyorlanadi. So'ng mana zamonaviy maktab qiyofasini ko'rishimiz mumkin. Demak, mashtabning hayotda ahamiyati juda katta ekan. Endi masshtab bo'yicha amaliy topshiriqlarni bajaramiz. Birinchi savol. Quyidagi masshtablardan qaysi biri eng yirik? 1 bo'lu 1000, 1 bo'lingan 100000, 1 bo'lingan 1 million. Demak, eng yirik masshtabni topish uchun kasrda qanchalik nol kam bo'lsa, u eng yirikligini bildiradi. Maxrajdagi son qanchalik katta bo'lsa, u shuncha mayda masshtabligini bildiradi. Ikkinchi savol. Quyidagilardan qaysi biri sonli masshtab? 1 santimetrda 5 km, 1 bo'lingan 50 000 va mana bu chizma. Demak, sonli masshtab albatta 1 bo'lingan 50 000. Bu esa nomli masshtab edi. Bu chiziqli masshtabni ko'rib turibsiz. Sonli masshtablarni nomli masshtabga aylantirish mumkin. 1 bo'lingan 20 000 1 bo'lingan 7 million 500 000, 1 bo'lingan 50 million. Ularni nomli masshtabga aylantirish uchun bu yerda 4 ta 0 bo'lgani uchun uni ikkitasini o'chirib 200 metr hosil qilamiz. Bu yerda esa 5 ta 0 ni o'chirib kilometrga aylantirish mumkin. 1 santimetrda 75 km, 1 santimetrda 500 km. Bu nomli masshtab. Nomli masshtabni sonli masshtabga aylantiring. Bu yerda Hozir yuqorida bajargan ishimizni aksini qilamiz. Demak, 500 metr bu 50 000 sm, 22 km da bu 2 million 200 000 va 1000 km imizi bu 100 million va sonli masshtablarda 1 bo'lu sonini yozishimiz kerak. Keyingi masala bilan tanishing. Aytingchi, 1 bo'lingan 10 000 va 1 bo'lingan 50 000 masshtabli xaritalarning qaysi birida kattaroq yer maydoni tasvirlangan? Demak, javob 1 bo'lingan 50 000, unda 1 bo'lingan 10 000 masshtabdagi xaritaga nisbatan kattaroq yer maydoni tasvirlanadi. Keyingi topshiriq. Nil daryosining uzunligi 6671 km bo'lsa, Shu masofani 1 bo'lingan 70 million masshtabda daftaringizga to'g'ri chiziq ko'rinishida tushiring. Demak, bu topshiriqni bajarish uchun sonli masshtabni nomli masshtabga aylantiramiz, ya'ni 1 santimetrda 700 km va Nil daryosining uzunligi 6671 km ni 700 km ga bo'lsak, 9.15 sm hosil bo'ladi va uni chizmada To'g'ri chiziq yordamida aks ettirishimiz mumkin. Keyingi masala. Ikki shahar orasidagi masofa 450 km. Masshtab 1 bo'lingan 5 million. Xaritadagi ikki shahar orasidagi masofani aniqlang. Bu masalani yechish uchun sonli masshtabni nomliga aylantiramiz, ya'ni bu yerda 1 sm da 50 km masofa bor. Proportsiya tuzamiz va 450 km ni 50 km ga bo'lsak, 9 sm hosil bo'ladi. Xaritadagi ikki shahar orasidagi masofa 9 sm ga teng. Keyingi masalamiz. Ikki shahar orasidagi xaritadagi masofa 9 sm bo'lsa, xarita masshtabi 1 bo'lingan 5 million bo'lsa, shaharlar orasidagi haqiqiy masofani aniqlash kerak. Demak, bu yerda 
Yana bir santimetrimiz 50 km, proporciyada 9 cm 50 km ge kopaytıramız ve birge bolsak 450 km hasıl boldı. Demek ki iki şahar orasıdaki hakikayı masofı 450 km. Maştab bu içi üçüncü yıl kıl topşırıq bol. Yani bu haritı maştabını anıqlaşke. Bizge hakikayı masofı berilgen 450 km ve haritadaki masofı berilgen 9 cm. Maştabını topuş üçün ise kuyudaki proporsiya işini bacaramız. Yani 1 cm 450 km ge kopaytırıp 9 cm ge bolamız. Netice 50 km. Demek bu eğer 1 cm 50 km de yazsak nomli maştab. Onu yani nollarını koysak 1 bolingen 5 milyon bu sonli maştab. Yani haritanın maştabı 1 bolingen 5 milyon hasıl boldı. Birlikten malumatlar asası da azimut yönelişini çizmede tasvirlen. Demek bu yerde ham bizge maştab berilade ve azimut burçaklar berilade. Yani A noktadan D nokta geçe bölgen maşrutunu çizmede tasvirleş gerek. Bu yerde biz azimut boyutu ufuk tomonları bilen basılgen yollarını ham çizişimiz gerek. Demek bir bölüngen 10 min maştabda bizde 200 metrimizi 2 santimetrini hasıl kıladı. Demek A noktadan B, S, D noktaya ham da Y ve A noktalar geçe bugün çizmeni tasvirle gendi. Kuyudaki çizme hasıl boladı. Bunda biz ham azimut burçakını ölçeyip çizdik. Ham masofanı Masta boyunca doğru cöyleştirdik. Şimdi müstakil bacarış için topşarıklarını yazı bölüyün. Birinci topşarık. Eğer 500 kilometrli masofı globusta 4 santimetre geteyin bolsa, uç bu globusunun masstabını anıqlayın. İkinci mesele. Amudaryonin uzunluğu 2540 kilometre. Sırdaryonin uzunluğu ise 3019 km bolsa, uç bu daryolarının uzunluklarını 1 bölüngen 25 milyon maştabda daftar ingizge doğru çizi kornışı da çizin. Üçüncü müstakil bacarış için topşırığını yazı bolin. Kızılkum çölü de susuzlikten kaynalı ötken geologlar kollarıdaki harita yordamı da 270 derece azimut boyutu 1600 metr, 180 derece azimut boyutu 800 metr, 135 derece azimut boyutu 1000 metr ve 45 derece azimut boyutu 1200 metr yürseler. Artizyan kuduklardan birge yetib barışları mümkünlüge doğrusu malumat ki ege boldılar. Ular yürüşü mümkün bolgan yolunu bir bolu 40 min maştabda çizmede aks ettirin. Demek bu yerde ham, ham azimut burçaklarını anıqlaş gerek, ham masofanı maştab yordamı da çizib çıxış gerek. Bu topşırıqını yukarıdaki bacarılgan topşırıq asası da qiynalmastan bacarış mümkün. Keyingi topşırıqını yazıb alin. Okuçular 45 derece azimut bilan 400 metr, sonra 135 derece azimut bilan 400 metr ve 270 derece azimut bilan 500 metr yol yürüp maktabke keldiler. Okuçular yürgen yollarını çizmede aks ettirin. Okuçularge bunday hayati misallarını biriş, mavzunu yana da çünüşge yordan beradi. Mavzu bu iki müstakil bacarış için test topşırığını yaz bolin. İki şahar orası da 560 km masofı haritada 4 cm geteyin. Harita maştabını ve haritada tasvirlengen şaharlar orası da masofı neçe martı kişire etirilgeligini anıqlayın. Demek bu yerde iki de topşırığını bacarış gerek. Har bir cevapta iki deden rakam verilgen. Siz ularını kaysa bir doğru ligini anıqlaşıngiz gerek. Yazı bolgen bolsangiz, keyingi test topşırığıge utamız. İki şahar orası da 595 kilometrli masofı haritada 7 cm geteyin. Harita maştabını ve haritada tasvirlengen şaharlar orası da masofı neçe martı kichiraytırılgeligini anıqlayın. 
bu yerda ham har bir variantda ikkita dan raqam berilgan. Demak, ulardan biri xarita masshtabi, ikkinchisi esa shaharlar orasidagi masofa necha marta kichraytirilganligi. Bu test topshirig'ini bajarish uchun masalani yuqoridagi bajarilgan masallar qatori yechib ko'rish kerak. Keyingi test topshirig'i A va B nuqtalari orasidagi masofa xaritada 14 million marotaba kichraytirilgan. Xaritada A va B nuqtalari orasidagi masofa 4 sm ga teng. 2 nuqta orasidagi masofa necha km ga teng ekanligini aniqlang. A 56 km, B 5600 km, C 560 km, D 5.6 km. Demak, bugun siz bilan mashtab mavzusi bo'yicha olgan bilimlarni yodga oldik, hamda mashtab bo'yicha amaliy topshiriqlarni bajardik. Shuning bilan bizga ajratilgan vaqt tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' va salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli pedagoglar. Bugun sizlar bilan kimyo fanidan yana masofaviy tarzda bilimlarimizni hamda mahoratlarimizni boyitib boramiz. Demak, bugungi mavzuimiz malyar va normal konsentratsiya mavzusi. Malyar va normal konsentratsiya mavzusida o'quvchida shakllantiriladigan bilim va ko'nikmalarni qay usulda, qanday yo'lda shakllantirishni birgalikda ko'rib boramiz. Demak, keling, malyar konsentratsiyasi bir qoidasini eslab olamiz. Demak, 1 litr eritmaning tarkibida bor bo'lgan erigan moddani miqdoriga yoki mollar soniga shu eritmaning malyar konsentratsiyasi deyiladi. O'quvchiga endi bu tushunchani yetkazib berishda asosan nimaga e'tibor berishimiz kerak? Bu yerda biz asosiy e'tiborni, demak, litr, ya'ni 1 litr hamda modda miqdori degan tushunchaga qaratishimiz kerak. Ya'ni bu yerda o'quvchi kalit so'zlarni ajratib olish kerak. Bu kalit so'zlar asosida qoidani yodlash yoki tushunish oson bo'ladi. Qayerda yoki masala ishlash jarayonida yoki eritma tayyorlash jarayonida aynan shu tushunchalarni bilsagina o'quvchida muammo yuzaga kelmaydi. Demak, e'tibor bering, biz oldik mol hamda litr Mol taqsim litr bu malyarni beradi. Ya'ni biz mana shu tushuncha asosida formulani shakllantira olamiz. Demak, 1 litr eritmaning tarkibida bor bo'lgan erigan moddani miqdoriga yoki mollar soniga shu eritmaning malyar konsentratsiyasi deb aytiladi. Keling endi buni soddaroq tushuntiramiz. Eritma miqdorining hajmiga nisbati malyar konsentratsiyani beradi. O'quvchiga biz shunday tushuntirishimiz kerakki, u murakkablikdan qochsin. U tushuntirish berish jarayonimiz aynan sodda va oddiylikka tomon yo'nalishi kerak. Demak, buni yo'naltirish uchun biz asosiy e'tiborni birliklarga va birliklarni tanigan holatda o'quvchi formulani, formula asosida esa qoidani yodlash yoki tushunish qobiliyatini shakllantirish lozim ekan. Demak, asosiy yana keyingi e'tibor u yerdagi 
formulalardagi birliklar yoki formulalardagi kattaliklar formulalardagi belgilar. Mana shu narsa tushunchalarni o'quvchi yaxshi egallab olsa, albatta unda qiyinchilik yuzaga kelmaydi. Ya'ni biz buni shartli belgilar deb nomlaymiz va bizning mavzumizda asosan qaysi shartli belgilardan foydalanamiz, demak, katta em malyar massa, uning birligi gram taqsim bor. Demak, kichkina em massa uning birligi gram, kilogram, tonna bo'lishi mumkin. N miqdor birligi molda V hajim, hajimni birligi litr, milliliter, santimetr kub, detsimetr kub da fodalanishini. Demek, S malyar, malyar konsentratsiya, S foiz, demek, foiz konsentratsiya hamda zichlik, bugunki mavzuni o'rganishda asosiy bo'lgan belgilar hamda tushunchalar hisoblanadi. Demek, biz e, malyar konsentratsiya qoidasini e, aytib o'tdik. Ana shu asosida, demek, bularni har biriga alohida Tarif hamda ularni tushunchalarni o'quvchiga yanada mukammalroq singdirib borishimiz kerak. Ya'ni malyar konsentratsiya nega S malyar bilan belgilandi? Buni asosiy sababi konsentratsiya so'zi, o'sha lotincha so'zdan olingan, o'shaning bosh harfi malyar so'zining o'sha bosh harfi S malyarni berdi. Ya'ni bu malyar konsentratsiya bilan ifodalandi. Demak, miqdor hamda hajim Bularni biz o'quvchiga o'sha yodida qoladigan darajada tushuntirib berishimiz lozim ekan. Keling, malyar konsentratsiya yoki normal konsentratsiya mavzularini o'tishda biz avvalambor formulalar, formulalardan formulalarni hosil qilish ko'nikmasini shakllantirib berishimiz kerak ekan. Bunda birinchi navbatda matematik ko'nikmaning ham o'rni muhim, kimyo faniga bog'langan holatda, integrallashgan holatda tushuntiramiz. Demak, Malyar konsentratsiyaning umumiy formulasi miqdor taqsim hajim. Demak, bu malyar konsentratsiyani beradi. Miqdorning birligi mol dedik, hajimning birligi litr da belgilaydik. Demak, mol taqsim litr bu 1 malyarni belgilaydi. Ya'ni malyar konsentratsiyani birligini biz mol taqsim litrda yoki bo'lmasa malyarda ham belgilab olsak bo'ladi. Keling, malyar konsentratsiyani aniqlash uchun nima qilamiz? Demak, miqdorni hajimga bo'lib olamiz. Aynan shu formula asosida biz keyingi formulani hosil qilamiz. Ya'ni bu formuladan biz miqdorni aniqlab olamiz. Demak, miqdorni aniqlashimiz uchun e'tibor bering. Biz uch burchak metodidan foydalanamiz. Miqdor yuqori qismda turibdimi? Demak, pastga oldik. Ikkita ya'ni mahraj hamda bu yerdagi malyar konsentratsiyani bir-biriga ko'paytirib olamiz. Kengisi, hajim na anıqlaş üçüncü. Demek hajim paski kısımda durup da qanı. Bunda qanda jarayon keçer egen. Demek, miqtarını malyar konsentratsiyaya bolib olamız. Bu jarayon arqalı uquçi formuladan formulanı hasıl kılışını asan ve sada usulda organışı mümkün. Endi, kuyudagi, yani malyar konsentratsiyanı birinci formulası asosida biz masala ko'rib o'tamiz va ishlagan masalamizdan formuladan formula keltirish yo'llarini sizga o'rgatib ketaman. Demak, boshladik. Masala shartiga ko'ra 1.25 mol sulfat kislotasi suvda eritilib, 500 ml eritma tayyorlandi. Eritmaning zichligi 1.1 g taqsim mililitrni tashkil etibdi. Hosil bo'lgan eritmaning malyar konsentratsiyasini aniqlang. Demak, birinchi bajaradigan ishimiz berilgan e, kattaliklarni yozib olamiz. Miqdor demak 1.25 molni tashkil etadi. Hajim 500 ml biz topib olamiz malyar konsentratsiyani. Malyar konsentratsiya so'roq. Demak, berilgan kattaliklardan va yuqoridagi formuladan foydalanib, yana bir bor eslab olamiz va yozamiz. Miqdorni hajimga nisbati malyar konsentratsiyani berar edi. Shu asosida qiymatlarni qo'yib chiqamiz. Demak, miqdorimiz 1.25 mol. Hajmimiz E'tibor bering 500 ml. Bizda yuqorida aytdikki, litrda. Demak, mol taqsim litrda edi. Demak, mililitrni litrga aylantirib ketamiz. 0.5 litr. Demak, hajmni 0.5 litr deb belgilab olamiz. 
Ve kısırtıramız 1 bütün 25 bilen 0 bütün 15 sonları kısırtıramız. Demek ki 1 bu hasıl buladı 5. Demek ki 5 ne 1 gibi olsak 5 milyar hasıl buldu. Bazı namunavi masalalarını organlarımız bu için korup çıkalımız. Zicilege 1 bütün 12 gram taksı mililitre bulgen 600 gram eritmada 147 gram orta fosfat kislata mavcud. Eritma konsentrasyasını Anıqlayın. Demek bu yılda zilçilik nisbi edip olunca. Üç bu masallarını uçuşuge düşündürü bir iş cereyanı da nümalarga asosiye itibarını karatamız. Bu yılda asosiye itibar karata digen kısmımız birikmelerinin ya ki uşa kattalikler, birlikler kısmı. Aynen şu birliklerge ahamiyat berse uçuşu, birliklerini yodla bolsa, formulada kaysı kısmı da kayırını kuyuşunu oson ve sodda sulda bacarı oladı. Yani bu yılda zilçilik Zilçilikinin birliği gibi ahamiyat verişimiz. Eritme masasının birliği gibi. Yok ki bu olmasa orta fosfat kesilata masasının birliğini biz e, itibar bilen karışımız ve bu yılda ne mana etildi, ne mana suraldı ve kandaya birikmeler mavcud digen düşüncelerini şekillendirip verişimiz lazım egen. Hoş, e, şu bu topşırıqını bacarışta demek ne mana arıgı ahamiyat verdik. Bizde bor idi. İrigen modda masası bu orta fosfat kislatanın masası. Orta fosfat kislata. Bu kıymetler bizde mavcud idi. Demek ki, Rus kreditini 600'e bölüp alınanımızda 100'e kupa etirip 20 tur butonda 5 faiz bu uşa eritme tarkibi dağı or, orta fosfat kislatanın faiz konsentrasiyası ekendigini. Faiz konsentrasiyası bizde neye gerek? Faiz konsentrasiyası demek ki, Uşa eritmanın malyar konsentrasiyasını soplaşı da asosiy oranıya iyi iyi. Demek ki eritmanın malyar konsentrasiyası kuyuda geçe formula bilan ham soplanadı. Yani malyar konsentrasiyanı anıqlaşta biz foiz konsentrasiyanı onge ham da zilçilikke kopa etirip malyar masaya bulu bolamız. Gelin şu jarayonni yana da soddaroq qilib tushuntirishimiz kerak. Biz yuqorida aytdik, malyar konsentratsiya miqdor taqsim hajm. Xo'sh, bu yerda qaysi birlikni biz soddalashtirdik yoki bo'lmasa qaysi birlikni uzaytirdik. Bu yerda biz miqdorni aniqlab oldik, keyin hajm bo'yicha hisobladik va natijada qisqartirilishlar natijasida aynan shu holatni yuzaga keltirdik. Kiyen uçucu da yana bir çünkü an şekillendir bir şeyimiz gerek bu kısırtırış yolu bilen işler çünkü azını. Yani bizde uçucularda o şey matematik salakiyatı bazılarda pasrak bulardı. Aynen kalkülatörden yok ki bulmasam başka kub vaktine talep kıladıgın sablaşlardan kaçgın halatta kısırtma usuller bilen ham işler ve vaktten kem vaktte kubrak meşgulat becerir bilen şöyle işlerine takımlaştırıp bir işimiz lazım ki yani 98 bilen 20 tur butonda bir kısırtadıgın sonlar bulgendi ki üçün ham ulan kısırtırıp aldık ve neticede mesela de asan amal yüzeki geldi. Kimge namunavi mas aynen şu namunavi masalamız ne demek e, tiz topşırığı da bacargenimizde korupturupsuz ki demek e, masala tiz rağ ve oson rağ sodda usulde işlense aynen cevabını hasıl kılışımız mümkün egen. Kimge e, bu yerde kursa atılgen birlikler bu normal konsentrasyonin e, soplaşıge ait şartlı bilgiler soplanar egen. Hoş e nima? Demek e bu ekvivalent birlik soplanadı. Malyar konsentrasiya bilan normal konsentrasiyasını bir-biridan farklı jihatini mana şu kısımda tüşündürüp getişimiz gerek. Yani malyar konsentrasiyada malyar massa soplangan idi. Normal konsentrasiyada ise ekvivalent miqdor soplanar ekan. Kengisi, demek masa uz oranında kalırken, miktar uz oranında, hacim uz oranında, faiz, zilçilikler uz oranında. Fakat yine konsentrasiya normal halatka otarken. Demek normal sözü dağın ne harfı? Konsentrasiya normalini kildirip çıxarar ekken. Yukarıda bir gen, maler konsentrasiyanı anıqlaşka ait masalanı, normal konsentrasiyaya aylandırıp ham işler şüsullarını Örgatıp gitsek, benimce e, zarar bulmaydı. Bu yılda nimanı e, uzgartıramız yok ki nimaya ahamiyat veramız. Bu yılda biz orta fosfat kislatanı malyar masasıdan e, ekvivalentini anıqlap olamız. Hem de umumi formülada uşa malyar masa kısmıda biz ekvivalent birligini yazıp alışımız mümkün ikan.
Kiling buni qisqaroq va soddaroq formulada sizga doskada ko'rsatib beraman. Demak, biz aniqlaymiz S normalni. S normalni topishimiz uchun miqdorni hajimga bo'lib olamiz. Faqat bu yerdagi miqdor biroz farq qiladi, ya'ni qanday tarzda farq qiladi. Bu yerdagi miqdorni aniqlashimizda, demak, massa taqsim malyar massa emas, biz malyar massani o'zini bo'lib olamiz, ya'ni Malyar massa taqsim valentlik ekvivalentni hosil qiladi degan tushunchaga hamda formuladan quyidagi holatni keltirib chiqaramiz. Demak, massa taqsim ekvivalent massa. Endi bu yerda e, normal konsentratsiyani birligi qanday bo'ladi? Normal konsentratsiyaning birligi gram taqsim ekvivalentni hosil qilar ekan. Aynan quyidagi usulda yoki quyidagi mavzu bo'yicha masallar yoki misollar ishlaganimizda biz uyda ıı, sirka kislotasidan eritma tayyorlashimizda yoki ıı, tuzdan, shakardan eritma tayyorlashimizda aynan massalarini bilgan holatda eritmalarni, ıı, hajmini aniqlagan holatda hajmli idishlar bor, ıı, massani o'lchovchi ıı, asboblar bor, bular yordamida o'quvchilarga ıı, tajribaviy masalalar ishlash ko'nikmasini ham shakllantirib berishimiz mumkin ekan. Itvoringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'qituvchilar. Bugungi darsimiz mavzusi biologik sistemalar. Biologik sistemalarning iyerarxik tuzilishi hamda biologiyaning ilmiy tadqiqot metodlariga bag'ishlanadi. Darsimiz maqsadi biologik sistemalarning mohiyati, ularning iyerarxik tuzilishi, hayotning asosiy xossalari, biologiya fanining tadqiqot metodlari bilan tanishtirish orqali o'quvchilarda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish, ularni mustaqil bilim olish va tadqiqotchilik faoliyatiga yo'naltirish hisoblanadi. Biologik sistema bu o'zaro aloqador, o'zaro ta'sir ko'rsatadigan, muayyan funksiyani bajaradigan, o'z-o'zini barpo eta oladigan rivojlanish qobiliyatiga ega hamda moslanish qobiliyatiga ega biologik obyektlardir. Har bir darsda o'quvchi o'ziga yarasha ko'plab ma'lumotlarni, yangidan yangi bilimlarni kashf etadi. Ya'ni qandaydir ma'noda o'quvchi o'zini kashfiyotchidek, ya'ni tadqiqotchidek his qiladi. Agar biz biologiya darslarini shunday tarzda tashkil etsak, o'quvchilarga mustaqil bilim olish, o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirish orqali ularni tadqiqotchilik faoliyatiga ham yo'naltirgan bo'lamiz. Har qanday mavzu asosida ko'plab dalillar, ya'ni faktlar yotadi. Mana shu fakt va dalillar asosida darsimizni muammosini shakllantirish mumkin va mana shu muammoni biz tadqiqot muammosi deb tasavvur etamiz. Muammoni hal etish uchun bir qancha farazlar ilgari suriladi. Bu albatta o'quvchilar bilan birgalikda hal etiladigan muammo. Jarayon davomida esa yangi dalillar ham paydo bo'ladi. Albatta farazlar kuzatish hamda tajribalar orqali tasdiqlanadi yoki inkor etiladi. Agar bu dalillar ilgari surilgan farazlarga zid bo'lsa, faraz qabul qilinmaydi. Ya'ni uni inkor etamiz. Agar olingan dalillar ilgari surilgan farazlarni tasdiqlasa, faraz nazariyaga aylanadi, ya'ni ilmiy jihatdan asoslanadi. 
Demek biyoloji derslerini şu tarzda tashkil etiş orkali okuçularını aynan tatkotçilikke yani müstakil bilim alışke yöneltirgen bolamız. Biyoloji hayat haqıdaki fan. Hayat tashkı muhtan olnadigen energiya xüsabıge, oz ozını başkara oladigen, oz ozını bunyat eti oladigen, hastagi ege bolgen strukturalardır. Aynı şu payette biz okuçlarge muamali soval bilan müracaat etemiz. Trik ve natrik tabiat ortası da fark ne madep oylaysız? Trik organizmlar kandı yuxusiyat ki ege? Ne mi uçun bakteriyalar, osumlikler, zamburuğlar ve hayvanlar yagona organik olamge birleştiriladı. Ular ortası da kandı umumilik mavcud. Ve okuçlarını baks münazarege tortamız. Albatta okuçlar ana şu baks münazara devamıdı. Ha, bakteriyalar, zamburuğlar, osumlikler ve hayvanlar trik organizmlardır degen hulasaya geldiler. Hayatının asasi hastalar bilan tanışamız. Hayatının birinci hastası bu kimyavi tarkibinin daimiligidir, yani birligidir. Barca trik organizmlar kimyavi cihattan oğuşaş elementlerden tashkil topgarligini nazarda tutamız. Albatta, her bir trik hücayarı oz tarkibiga kırıcı elementlerinin 98 faizini Uglerod, vadarod, kislorod hamda azot elementler tashkil etadi ki bu elementlerden bizning asosi moddalarımız, organik moddalarımız yani oksillar, lipidlar, uglevodlar ve nükleik kısıtlardan tashkil topadi. Hayatın ikinci xüsusiyatı struktura ve tüzülüş birligidir. Yani bu diganı Hücayra, triklikinin tüzülüş, funksional ve rivojlanış birliği xüsablanadı. Başka çay etkendi, her bir trik organizm hücayradan təşkil topgan. Bu, aynan trik organizmlarının, yani organik oğlamının kelib çıkışını birliğini ispotla uçı dalil xüsablanadı. Hücayralar şaklige kora, funksiyasige kora, xilma xil boluştan qat in azar. Bu hücayra bir hücayrali organizm hücayrası boladı mı? Kop hücayrali organizmlerin hücayrası boladı mı? Asosan, tüzülüş cihattan oğuşaş, yani her bir hücayra, membranı, citoplazma, organoidlar ve yadrodan təşkil topadı. Hayatının üçüncü xossası bu modda ve energiya almasını uxsoplanadı. Modda ve energiya almasını utfayli, uzgar uçan təşkı muhtşar oydu da, trik organizmlar tüzülüşü ve kimyavi tərkibinin doyumiliği təminlənədi. Moddalar almasını uı, trik organizmlarının yana bir neşte xossalarını oz içi oladı ki, bu xossalar ozıqlanış, nafas oluş, hamda ayrış jarayollarını təşkil etadi. Moddalar almasını uı, bir-bir bilan uzara bağlıq bolgan assimilatsiya ve dissimilatsiya jarayollarından ibarat bolib, assimilatsiya jarayonu da organik moddalar sintezlanadı. Bu ise oz navbatı da energi sarfını talep etadi. Dissimilatsiya jarayonu da ise organik moddalar aksınca parçalanadı. Bu jarayonda çıkan energiyanın bir kısmı ise ATF'nin energiye boy boğlarıya toplanadı. Ve bu jarayonlar uzara bir-bir bilan bağlıq bolib yagona metabolizmini tashkil etadi. Trik organizmlerin yana bir xüsusiyatı ozıqlanış xüsablanadı. Ozıqlanış bu trik organizmler tomondan ozıqını uzlaştırış jarayonu bulup, hayati jarayonlarının normal keçişini tamınlaşke karatılgan jarayondır. Ozıqlanışı kura trik organizmler iki de katta gruhka birleştirildi. Bunlar avtotroflar, hamda getratroflardır. Avtotrof organizmler anorganik moddalardan organik moddalarını sintez kılıçı organizmler bulup, onlarga fotoavtotroflar, hamda hemavtotroflar kıradı. Getratrof organizmler ise Tayyor organik birikmelerini uzlaştırıcı organizmler bulup, onlarge parazitler, saprafitler, hamda galazoylarını misal kılış mümkün. Aynı şu damda okuçlar dikkatini yana bir muamali topşırıqa jalp etemiz. Trik organizmler anorganik uglerod ve organik uglerod manbayını uzlaştırdılar. Anorganik uglerod manbaydan faydalanıç organizmler avtotroflar, Organik uglerod manbaydan faydalanmış organizmler ise getratroflar xüsablanadı. Şu damda anorganik uglerod manbaydan hamda kuyoş energiyasından faydalanı uçı organizmler fotoavtotroflar, kimyavi energiya manbaydan faydalanıp anorganik moddalardan organik moddalarını sintez kılı uçı avtotroflar neyse biz hema avtotroflar deyip ateyimiz. Uquçlarge yana bir muamali topşırıq, icadi topşırıq berişimiz mümkün. Tasvirlangan trik organizmlarını, jadvalinin çap üstünüge nomlarını, hamda ularının ozıqlanış üstünlerini jadvalinin on tomanıge yazış tavsiye etiladi. 
Triklikning yana bir xususiyati irsiyat va o'zgaruvchanlikdir. Irsiyat bu trik organizmlarning o'z belgi xususiyatlarini nasldan naslga o'tkazish xossasi bo'lib, irsiyat tufayli tur doirasida trik organizmlarning o'zaro o'xshashligi ta'minlanadi. O'zgaruvchanlik esa tashqi muhit omillari ta'sirida yangi belgilarni, yangi xususiyatlarni namoyon etish xossasi bo'lib, o'zgaruvchanlik tufayli bir tur doirasida organizmlarning xilma-xilligi ta'minlanadi. O'quvchilarga irsiyat va o'zgaruvchanlik tushunchasini chuqurroq singdirish maqsadida quyidagi topshiriqni berishimiz mumkin. Qani diqqat bilan qarangchi, suratda tasvirlangan ikkita daraxt bir-biridan deyarli farq qilmaydi. Lekin biz diqqat bilan e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, ularni tanasini tuzilishida, rangida, shox shabbasini katta kichikligida, hatto bo'yida ham farqni ko'rishimiz mumkin. Yana bir misol bir ota-onadan tug'ilgan kuchukchalar qaysi tur jihatlari bilan bir-biriga o'xshash, lekin ayni paytda bir-biridan qaysi tur belgilari bilan farq qiladi. O'zgaruvchanlikka yana bir misol qilib, o'quvchilarga tanish bo'lgan 10 ta genes jarayonida sodir bo'ladigan metamorfozni misol qilib keltirishimiz mumkin. Triklikning keyingi xususiyati bu ko'payish. Trik organizmlarga xos yana bir xususiyat bu ko'payishdir. Ko'payish tufayli hayotning uzluksizligi ta'minlanadi. Tabiatda ko'payishning ikki xil turi mavjud. Jinsiz ko'payish hamda jinsiy ko'payish. Triklikning yana bir xususiyati o'sish va rivojlanishdir. Bizga geografiya kursidan ma'lumki, tog'lar ko'tariladi, ya'ni o'sadi. Yoki fizika kursidan ma'lumki, kristallar qottalashadi, ya'ni o'sadi. Lekin bu notrik tabiatda sodir bo'ladigan o'sish. Trik tabiatda sodir bo'ladigan o'sish esa notrik tabiatdagi o'sishdan butunlay farq qilib, bu aynan genetik axborot asosida sodir bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Ya'ni genetik axborot asosida o'z tuzilishini saqlagan holda miqdor jihatdan ortish bu o'sish, yangi sifat belgilarini namoyon qilish xususiyati esa bu rivojlanish hisoblanadi. Rivojlanishning ikki xil turi mavjud. Bu individual rivojlanish, ya'ni ontogenez hamda tarixiy rivojlanish yoki filogenezni misol qilib keltirish mumkin. Triklikning yana bir xususiyati o'z-o'zini yangilash. Triklikning o'z-o'zini yangilash xususiyati hujayralarimizga xos bo'lgan bir xususiyat, ya'ni hujayralarning bo'linishi bilan bog'liq. Ya'ni hujayralar bo'linishi tufayli nobud bo'lgan hujayralarni, eskirgan hujayralarni o'rniga yangi hujayralar paydo bo'ladiki, ya'ni organizm o'z-o'zini doim yangilab boradi. O'z-o'zini yangilashni o'quvchilar ongiga chuqurroq singdirish maqsadida quyidagi topshiriq bilan murojaat qilishimiz mumkin. Sizning qo'lingizga tasodifan siyoh teyib ketgan holat ro'y berganmi? Siz uni dog'ini ketkizish uchun qanchalik urinmang, yuvib ketkizib bo'lmaydi. Lekin bir necha kundan keyin dog' asta-sekin o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Bu hodisani qanday izohlagan bo'lar edingiz? Triklikning yana bir xususiyati ta'sirlanish. Ta'sirlanish bu trik organizmlarning tashqi muhit omillariga nisbatan javob reaksiyalari hisoblanadi. Ta'sirlanishga juda ko'plab misollarni keltirishimiz mumkin. Masalan, o'simliklar hayotida bo'ladigan mavsumiy o'zgarishlar Hayvonlar o'rtasidagi yirtqich va o'lja munosabatlari, ya'ni reflektor jarayonlariga asoslangan hodisalar, sodda hayvonlarning yorug'lik ta'sirida harakatlanishi va boshqa misollarni keltirishimiz mumkin. Undan tashqari, o'simliklar dunyosida ham ta'sirlanishning juda ajoyib namunalari borki, buni o'quvchilarni faqat hayratga soluvchi misollar hisoblanadi. O'z-o'zini idora qilish. O'z-o'zini idora qilish bu trik organizmlarning gamiyastas xususiyati bilan bog'liq. Gamiyastas bu trik organizmlarning tashqi tuzilishi, ichki tuzilishi, kimyoviy tarkibi hamda biologik jarayonlarni doimiy, ya'ni nisbatan doimiy saqlash xususiyatidir. Ana shu o'rinda o'quvchilarga quyidagi misolni keltirish mumkin, ya'ni hayotiy jarayonlarning boshqarilishi. Hayotiy jarayonlarning boshqarilishi hayvonlarda va odam organizmida ikkita mexanizm asosida tashkil etilgan, bu endokrin sistemasi hamda nerv sistemalarining faoliyatida namoyon bo'ladi. Moslanish bu organizmlarning ichki tashqi tuzilishi, organlar funksiyasi, xulq-atvori, hayot tarzini muayyan yashash sharoitiga mos kelishidir. Ya'ni moslanish bu evolyutsiya natijasidir. Moslanish yashash uchun kurash hamda tabiiy tanlanish natijasi hisoblanib, ana shu moslanish tufayli yer yuzida turlarning xilma-xilligi mavjud hisoblanadi. Moslanishni uchta guruhga birlashtirishimiz mumkin. Bular morfologik moslanishlar, bunga misol qilib, masalan Trik organizmlarni, ya'ni o'simlik va hayvonlarning tashqi tuzilishi, ularning rangi, 
Masalan, xmoya rangi, maskirovka, mimikriya, ogohlantiruvchi rang, chalg'ituvchi rang kabi ularni misol qilishimiz mumkin. Undan tashqari tabiatda hayvonot va o'simliklar olamida fiziologik moslanishlar, biokimyoviy moslanishlar mavjud. Biologik sistemalarning iyerarxik tuzilishi. Iyerarxiya deganda biz katta tarkibiy qismlarni, o'z ichiga kichik komponentlarni tarkibiy qism sifatida mujassamlashtirishni nazarda tutamiz. Agar biz iyerarxiyani hayotning tuzilish darajalariga tatbiq etadigan bo'lsak, bunda biz hayot tuzilishining yirik darajalari o'zida kichik darajalarni tarkibiy qism sifatida, ya'ni komponent sifatida mujassamlashtirishni ko'ramiz. Iyerarxiyani o'quvchilar ongiga yanada chuqurroq yetkazish uchun hayvonot dunyosidan, odamlar jamiyatidan misol keltirishimiz mumkin. Hayotning asosiy tuzilish darajalari bilan tanishamiz. Ya'ni molekula, hujayra, organizm, populyatsiya va tur darajasi, ekosistema hamda biosfera darajalari bilan. Hayotning molekula darajasi. O'quvchilarga hayotning tuzilish darajalarini tushuntirishda aynan har bir darajani tizim sifatida tushuntirishga erishishimiz lozim. Masalan, molekula tizim Har qanday tizim o'ziga yarasha komponentlardan iboratki, bu komponentlar bir-bir bilan o'zaro bog'liqlikda bo'lib, o'zaro yaxlitlikni tashkil etuvchi tizim hisoblanadi. Masalan, oqsil molekulasi aminokislotalardan tashkil topgan yaxlit tizim deb tasavvur etish mumkin. Hayotning molekula darajasida aynan kimyoviy birikmalarning faoliyati namoyon bo'ladi. Masalan, oqsil biosintezi, fotosintez, xemosintez, uglevod, lipidlar sintezi DNA reduplikatsiyasi, RNA transkriptsiyasi va hokazo. Hayotning hujayra darajasi. Hujayra tirik organizmlarning tuzilish, funksional va rivojlanish birligi hisoblanadi. Aynan hujayrani ham o'quvchilar tizim sifatida tasavvur etishlari kerakki, bunda hujayra tizim sifatida o'ziga yarasha komponentlardan tashkil topganligini tasavvur eta olishlari kerak. Ya'ni hujayra, membrana, sitoplazma, organoidlar, yadro kabi komponentlardan tashkil topgan tirik tizim bo'lib, unda quyidagi jarayonlarni kuzatishimiz mumkin. Albatta, hujayra o'z ichiga molekula darajasini singdirgani uchun molekula darajasi sodir bo'ladigan hamma jarayonlarni biz hujayra darajasida ham kuzatamiz. Lekin hujayra darajasida aynan hujayraga xos bo'lgan xususiyatlar, masalan, mitoz, meyoz kabi jarayonlarni ham misol keltirishimiz mumkin. Undan tashqari hujayra hayotiy faoliyatidan osmos, diffuziya, fagotsitoz, pinotsitoz xususiyatlari ham aynan hujayra darajasiga xos xususiyatlar hisoblanadi. Triklikning organizm darajasi. Har bir organizm ham tizim hisoblanadi. Ya'ni trik organizm organlar sistemasi, organlar, to'qimalar va hujayralardan tashkil topgan trik tizimdir. Organizm darajasida triklikning shunday xususiyatlari namoyon bo'ladiki, bu trik organizmlarga xos xususiyatlar, ya'ni oziqlanish, nafas olish, ayirish, o'sish, rivojlanish, ko'payish, o'z-o'zini boshqarish, o'z-o'zini yangilash regeneratsiya kabi xususiyatlardir. Hayotning tur va populyatsiya darajasi. Populyatsiya bir-biriga o'xshash, ya'ni morfologik, anatomik, fiziologik, geografik, ekologik, genetik jihatdan o'xshash individlarning yig'indisi hisoblansa, tur esa bir-biriga yaqin populyatsiyalarni o'zida mujassamlashtirgan tirik tizimdir. Aynan populyatsiya darajasidan boshlab evolyutsion o'zgarishlar boshlanadi. Populyatsiya darajasi Aynan individlardan tashkil topgani bilan ayrim bir individga xos bo'lgan xususiyatlar populyatsiyada kuzatilmaydi. Populyatsiya darajasida populyatsiya dinamikasi, populyatsiyalar genofondini o'zgarishi, tur paydo bo'lishi, populyatsiyada individlar sonining o'zgarishi, tug'iluvchanlik, yashovchanlik hamda populyatsiya zichligi kabi hodisalarga guvoh bo'lamiz. Hayotning biogeotsinoz yoki ekosistema darajasi. Bu darajani ham biz tizim sifatida tushunishimiz zarur. Bu daraja tizim sifatida o'zida ikkita yirik komponentni mujassamlashtirgan. Bu komponentning birinchisi biotsinoz, ya'ni jamoa. Bular o'simliklar dunyosi, ya'ni fitotsinoz, hayvonot dunyosi, zootsinoz, zamburg'lar dunyosi, ya'ni mikotsinoz hamda mikroorganizmlar mikrobiotsinozni o'z ichiga oluvchi birgalikda yashovchi jamoadan iborat. Va ikkinchi qism esa shu tirik organizmlar yashab turgan abiotik muhit, ya'ni geotsinoz, 
yoki ekotop yoki biotop deb atash mumkinki, undan ham kichik bo'lgan komponentlarni o'z ichiga oladi, ya'ni bular fizik omillar, topografik omillar, tuproq omillari hamda iqlim omillaridir. Hayotning belgisini o'z darajasida trik organizmlarning har xil populyatsiyalari o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ko'rishimiz mumkin va bu munosabatlar oziq zanjiri, trofik darajalar o'rtasidagi murakkab munosabatlarda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni trik organizm o'rtasida juda ko'plab biotik munosabatlar mavjud, masalan, simbioz, neutralizm va antibioz munosabatlari kabi. Hayotning keyingi darajasi Oli darajasi bu hayotning biosfera darajasi hisoblanadi. Biosfera darajasini ham trik tizim sifatida tasavvur qilgan holda uning komponentlari biogitsinozlardan iboratligini aytib o'tamiz. Biosfera darajasida global o'zgarishlar sodir bo'ladi, ya'ni global hodisalar kuzatiladi. Bular aynan modda va energiyaning davriy aylanishida namoyon bo'ladi. Oquvchilar ongiga hayotning tuzilish darajalarini yetkazish uchun quyidagi topshiriqdan foydalanishimiz mumkin. Demek jadvalning chap ustunida hayotning ayrim darajalarda sodir bo'ladigan jarayon va hodisalarni tasvirlangan va o'quvchilardan ana shu jadvalning o'ng tomoniga shu hodisa va jarayonlar qaysi darajalarda sodir bo'lishini yozishlari talab etiladi. Yana bir topshiriq. Suratda tasvirlangan har bir obyekt hayotning qaysi darajasini o'zida aks ettirgan. Biologiya fanining ilmiy tadqiqot metodlari. Biologiya fanining asosiy ilmiy tadqiqot metodlari quyidagilardan iborat, ya'ni kuzatish, taqqoslash, tarixiy, eksperimental va modellashtirish metodi. O'quvchi har bir darsni o'zlashtirar ekan, boy aytganimizdek, o'zini tadqiqotchidek his qilishiga biz sharoit yaratishimiz kerak. O'quvchi qandaydir ma'noda ishlatadi, lekin o'zi bilmagan holda. O'quvchilar ongiga metodlarning mohiyatini singdirish uchun biz quyidagi topshiriqlardan foydalanishimiz mumkin. Masalan, quyidagi suratda qanday metod qo'llanilgani tasvirlangan. Hayvonot olamida sodir bo'ladigan o'zgarishlarni hayvonlarning xulq-atvorini videokameralar orqali kuzatish uchun qanday metoddan foydalanish mumkin? Suratda ikkita obyekt tasvirlangan. Birinchisi asalari. Asalari o'zining qaysi tur belgi xususiyatlari bilan parda qanotlilar turkumiga mansub. Uy pashtasi esa o'zining qanday xususiyatlari bilan tur? Ikki qanotlilar turkumiga mansub. Demak, ular o'zaro bir-biridan farq qiladi. Lekin ular o'rtasida qandaydir umumiylik mavjudki, ana shu xususiyatlari tufayli ularni bitta sinfga, ya'ni hasharotlar sinfiga birlashtiramiz. Ana shu tahlillar orqali biz qaysi metodni qo'lladik? Suratda tasvirlangan jarayon qaysi metodni o'zida aks ettirgan? Odam evolyutsiyasini o'rganishda biz qanday metoddan foydalanishimiz mumkin? Kompyuter texnologiyasini qo'llash orqali biologiyaning qaysi metodini qo'llash mumkin? E'tiboringiz uchun rahmat.